Hola, maná, bienvenida, bienvenida a este curso que se trata de los 10 hábitos para tener una vida llena de felicidad. Así es, porque si tú lo crees, lo puedes crear y la felicidad está dentro de ti. Pero qué tan cuán difícil es la felicidad cuando vivimos en un mundo de distracciones, vivimos en un mundo que tenemos que tener muchos compromisos, ya sea económicos, de pareja, ser mamá, ser esposa, ser hija, hermana, trabajadora, tantas, tantas cosas. Así que en este mini curso te enseño las diferentes maneras de cómo ser feliz. Y sabes, te voy a compartir que hay un estudio de Harvard que ya tiene como casi 94 años que lo están haciendo consecutivamente cada año en un grupo de señores eh, que, que dentro de ese grupo de señores está eh, George W. Bush, el que fue nuestro eh, presidente anterior en los Estados Unidos. Esta investigación era para, para conocer al trayecto de la vida cuando se graduaban, ya eran profesionales, estas personas obtenían su trabajo, tenían una estabilidad económica, estuvieron en las altibajas de la vida, se enfermaron, algunos murieron y los que todavía están vivos se les pregunta cómo ha sido tu vida y qué ha sido la, la clave a la felicidad. Y fíjate que la mayoría de las personas han confirmado que la felicidad está en tener comunidad, en tener amigos y crear momentos, momentos felices que cuando tú ya llegas a tu vejez puedas recordar bonito. Así que entremos a este primer módulo para ir aprendiendo de estas este, estrategias, de estas técnicas que tú puedes desarrollar porque tú tienes el poder en ti. Estrategia número uno, cultivar relaciones positivas con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos y con tus amigos, con tu comunidad. Tener relaciones que te hagan sentir satisfacción, que te hagan sentir amor, que te hagan sentir bondad, con quien compartas momentos felices y siempre, siempre te acuerdes que vayas una tarde a un parque y sea causa de risas, sea causa de buena energía. Esas son cosas que son gratuitas, que no se compran y no puedes ir a intercambiarlas, que no puedes decir, déjame te mando mi tarjeta de crédito, te mando un cash app para que me des un momento feliz. No, esto es algo con el, lo que tú tienes que trabajar y tienes que cultivar. ¿Cómo? Invitándolos a una comida, invitándolos a una nieve, saliendo al cine. Hay veces que las personas me dicen, Perla, es que a mí nadie me invita a ninguna parte. Bueno, no pasa nada. Si a ti nadie te invita a una parte, tú invita a las personas a una parte, a tu casa, a salir. Solamente a convivir y a platicar un buen rato. Estrategia número dos. Practica la gratitud y el enfoque en la buena vida. No te estés quejando y agobiando de todas las cosas que pasan mal en tu día. Al contrario, agradece, ámate, da gracias a este cuerpo, que tenemos unos pulmones que nos dejan respirar, que tenemos unos ojos que nos dejan ver. Agradece las cosas chiquitas, agradece hasta la persona que inventó los automóviles, cómo nos movi moviéramos hoy en día si no tuviéramos un automóvil, o no hubiera un avión, o no hubiera un bus, o un taxi. No te hagas la vida complicada. Enfócate en las cosas que ayudan a tu vida a ser mejor. ¿Por qué? La vida pasa y a veces no ponemos atención a estas cosas pequeñas. Y en un parparear de ojos ya tenemos 25, 30, 40, 50 años. Estrategia número 3. Conéctate con actividades que te den felicidad y te den amor y alegría. Por ejemplo, el ejercicio. Por ejemplo, jugar juegos de mesa. Meditar, orar, leer un libro, escuchar música, bailar, correr, ir a escalar una montaña. Pregúntate fácil, ¿qué te hace a ti feliz? ¿Qué es eso que cuando tú haces esta actividad a ti te llena de amor y de alegría? Estrategia número cuatro, ejercita de diario tu cuerpo. Es sumamente importante. Y yo te lo estoy diciendo y vaya que es algo difícil. No es fácil, pero es algo que tú puedes hacer. Ya sea caminar, ya sea este, yoga, por ejemplo, que no sea algo tan difícil. 
¿sí? No, no tienes que tener los músculos, no. Simplemente mover y agilizar el cuerpo. Yo tenía a mi abuelo, que apenas falleció el año pasado, en el 2022, eh, y él, él tenía 91 años y él andaba de diario caminando, trabajaba todavía, trabajó hasta el último día de su, de su vida. Y él decía, yo le voy a dar vuelo a mi cuerpo hasta que no pueda dar un paso más. Así que tenemos esa habilidad. Estrategia número 5, practica la meditación, practica, practica el estar presente, sumamente importante. ¿Qué estás haciendo tú para estar presente con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres? ¿Vas a comer y estás solamente en el teléfono? ¿O estás presente y estás escuchando a los que están alrededor tuyo? Tenemos que saber escuchar para que después nosotros podamos hablar y los que estén alrededor de nosotros también nos escuchen. Estrategia número 6. Alcanza metas y acciona por ellas. Tú puedes tener muchas metas que aquí están, tiqui, 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 una meta, otra meta, otra meta, y luego estás frustrada o estás frustrado porque no se, no se logran. Pues, ¿qué crees? Las metas tienes que ponerles trabajo. Tienes que ponerles enfoque, tienes que ponerles disciplina. Debes apuntar una meta e inmediatamente decir, para yo llegar a este objetivo, tengo que hacer estas tres acciones para que tú te sientas satisfecho que estás haciendo lo que tú te prometiste hacer o lo que tú quieres hacer por ti. Estrategia número 7. Voluntariado en tu comunidad. Hay muchas organizaciones en tu comunidad. Tus dolores destacan tu propósito. Y tu propósito es para ayudar a los demás. Así que, ¿cuál es ese dolor que se, fue, que se hizo tu propósito y qué organización va de acuerdo a tu propósito? Orfanatos, violaciones a menores, eh, gente de alcohólicos anónimos, depresión, depresión posparto, anemia, un cáncer, cáncer de mama, tal vez bulimia. ¿Qué ha sido tu dolor y de qué se trata ese tema? Porque cuando tú ya hayas conquistado ese tema, te invito a que hagas voluntariado de acuerdo a tu propósito en tu comunidad. Y eso te va a traer mucha, pero mucha satisfacción. Todas estas cosas que estoy platicando en tu cuaderno de trabajo, tú las puedes ir llenando y agarrando estos tips para ir formulando cuáles son las cosas que tú vas a hacer para calzar tu, tu felicidad. Estrategia número 8. Conquista tu propósito. ¿Y qué significa eso en tu vida? Si has tomado otros de mis programas o mis cursos, tú sabes que tu propósito está ahí dentro de tu dolor. Ese dolor que sufriste, ese dolor que batallaste tanto, que te hizo resiliente, que te hizo fuerte, que pudiste salir adelante. Es ahí donde está la cama de tu propósito. Ojo, pon atención. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? ¿Qué dices tú? Esto me hizo batallar mucho, me hizo sufrir mucho, pero yo estoy aquí para contar a los demás cómo salir de esa situación. Estrategia número 9. Aprende a manejar tu tiempo efectivamente para reducir el estrés. La depresión es el dolor del pasado y la ansiedad y el estrés son la mortificación, la preocupación de lo que va a venir a futuro. Así que fluye, respira, Suelta, respira, suelta. Cuando te sientas ansiosa y estresada, estresado, haz estas respiraciones y vas a ver cómo te van a ayudar a, a calmarte. Porque no pasa nada y no es el fin del mundo. Y por último, estrategia número 10. Toma tu tiempo todos los días para tu tiempo. O sea, my time. ¿Cuál es tu tiempo que necesitas para relajarte? para estar solamente con la mente apagada, porque ya hablamos de muchas cosas que utiliza la mente. Al final del día, es importante apagar el switch un poquito y dejar que la mente se despeje, dejar que la mente respire sin tener nada ahí. Y para eso te puede ayudar mucho la meditación y la respiración. Con esto te dejo 10 estrategias, 10 hábitos para tener una vida más feliz. Recuerda que mi propósito es encender actos de caridad alrededor del mundo, pero ¿cómo hacer eso sin antes ser un puente para la sanación? A base de mi historia que viví de éxito, fracaso y éxito. Y si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Si tú lo crees, tú lo creas. 
bienvenida a mi espacio, bienvenido a mi espacio aquí en Latina Empire. Somos una casa para mujeres revolucionaria a nivel global porque se trata de ser vulnerable y ser real. Te invito a que estés en el Mana Lounge, invites a muchas amigas porque es una plataforma que tengo gratuita con mujeres de más de 19 países donde cada lunes sale un programa, curso como este, rápido de aprender, rápido de escuchar y rápido de implementar. Te mando un beso.